গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আমিও ভালো আছি আর দেখো এই যে পেছনে সব ক্রিকেট খেলা হচ্ছে প্র্যাকটিস হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে মর্নিং ওয়াক করছে তারা তোমাদের মাঝখানটা সব দেখিয়ে দিচ্ছে আগে আসতাম তখন ছিল বর্ষা এখন একদম দেখো মাঠটা শুকিয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছে আর এখানে সব প্র্যাকটিস করছে এই দেখো ক্রিকেট প্র্যাকটিস হচ্ছে চলো আমি এদিক দিয়ে হাঁটি সবাই মর্নিং ওয়াক করছে আমিও মর্নিং ওয়াক করতে যাই চলো আর আর আজকে জানো তো অনেক সকাল সকাল উঠে গেছি আর সকালে উঠে সমস্ত কাজ যেগুলো ওয়াশরুমে থাকে সেগুলো হয়ে গেছে কাটাকুটি সমস্ত রেডি ডাল আর হচ্ছে সব কিছু দিয়ে কালকে যে তরকারিটা কেটে রেখেছি সেই তরকারিটা একদম মানে পুরো পাক্কা হয়ে গেছে এই দুটো করে আর এখন শুধু ভাজাগুলো বাকি আছে ভাজাগুলো করব দিয়ে তার জন্য ভাবলাম একটু মর্নিং ওয়াক করেই নি এই জন্য মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে গেলাম দেখো কত বড় মাঠটা দেখতে পাচ্ছ অনেক বড় এই একটাই মাঠ আছে জানো আমাদের এখানে বেশি মাঠ নেই তো যাই হোক এই সব দিকে সব নেট টেট করা রয়েছে এদিকে সব নেট করে দিয়েছে আর কি ভালো লাগছে অল্প অল্প রোদ উঠেছে বেশি রোদ উঠে নেই সাতটা বাজে তো আর আজকের কি বার আজকের হচ্ছে হচ্ছে বৃহস্পতিবার তো এখনও রোদ তো সেরকমভাবে ওঠে নেই সাতটা বাজে নি পাঁচতে পাঁচ মিনিট আর কি যাই হোক আর আজকে তো জানো ইসে রয়েছে কি যেন বলে বিয়ে বাড়ি রয়েছে আর বিয়ে বাড়ি রয়েছে কি পড়ব কি না পড়ব সেই ভাবতে থাকি জানো তো আলমারি খুলে দাঁড়িয়ে থাকবো আলমারি খুলে দাঁড়ালে সব ভুলে যায় যে এইটা পড়বো বাবা এই শাড়িটা ভাঙবো এই শাড়িটা ভাঙলে আবার প্রেস করে তুলে রাখতে হবে মানে কত যে সমস্যা কি আর বলবো আজকে দেখছি অনেকে এসছে মর্নিং ওয়াক করছে বুঝেছে মহিলারা থাকলে একটু ভালো লাগে বলে আমি মহিলা যেহেতু মহিলারা থাকলে ভালো লাগে যাই হোক চল তোমাদের ব্যাক ক্যামেরাতে আমি সব দেখাচ্ছি এই দেখো কত বড় জায়গাটা দেখেছি এদিকে সব নেট দিয়ে দিয়েছে যাতে ওইদিকে রাস্তাটা আছে তো রাস্তাটা যাতে না হ্যাঁ না মানে বল টল ফুটবলও খেলা হয় তো এই মাঠে ফুটবল খেলা দেয় যাতে না হ্যাঁ ওই দেখো সূর্য মামা উঠে গেছে দেখেছে চলো অনেকক্ষণ আমি এসছি একটু হেঁটে নিয়ে তারপর ই করেছি তো একটু হেঁটে নিয়ে আমি আমার এই দেখো কত লোক বেরিয়েছি ওই দেখো সবাই দৌড়াদৌড়ি করে কতক্ষণ স্বাস্থ্য ভালো করবে শরীর বন ভালো করবে ঝরঝরা হবে বুঝতে পেরেছো এই ব্যাপারটা রয়েছে চলো আমি এখন আস্তে আস্তে একটুখানি মর্নিং ওয়াক করে নেব করে নিয়ে চা খেতে যাবো ভালো আছে একটু ভালো লাগে চলো আর একটু প্র্যাকটিস আছে প্র্যাকটিস করছে ওরা ভালো লাগে দেখতে জানো তো ছোটোবেলায় তো অনেক এগুলো খেলাধুলো করেছি খেলাধুলো দেখলেই এখন বেশ ভালো লাগে ওই যে সব প্র্যাকটিস হচ্ছে আছে চলো এখন আমি বেরিয়ে যাচ্ছি অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেছি এতক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলে হবে না ঠান্ডা লেগে যাবে আর আজকে বিয়ে বাড়ি যেতে যেতে আস্তে আস্তে কতটা ঠান্ডা লাগে কে জানে সেই জন্য চলো হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে যাচ্ছি সবাই মাথা জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে আমি বোধ হয় বেরোয়নি বুঝতে পেরেছি গিয়ে এক কাপ গরম গরম চা খাবো ব্যাস ইচ্ছে করছে সবজি কত ওটা উঠেছে না উঠেছে মাঝে মাঝে কিন্তু ভাবছি টাইমে হবে কি না সবজি উঠে গেছে মাছও উঠে গেছে ওই যে প্রচুর লোক এসে গেছে হালকা সে ঠান্ডা এই দেখো এখানে একটা পার্ক রয়েছে এখানেই পুজোটা হয়েছিল 
দেখো ট্রেনে আমি আটকে ট্রেনে আটকে যাইনি মানে লেভেল ক্রসিং এ আটকে গেছি ভালো ভালো ডাব উঠেছে এখানে বুঝতে পারছ অনেক মাছ ভালো ভালো উঠেছে বুঝতে পারছো রাস্তাতে পেপার দিয়ে দিয়েছে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে ও বললো বৌদি পেপারটা নিয়ে যান তো আমি রাস্তাতে পেপারটা নিয়ে যাচ্ছি চলো তখন আমাকে নিয়ে বাড়ি যেতে হবে যাচ্ছে দেখো একদম এসে গাছে চলে এসছি এটা গেদা পুরোটার মধ্যে না একটু গোড়াটা একটু শুকিয়ে শুকিয়ে গেছে তো এখানে একটু জল দিয়ে দিলাম লঙ্কা গাছটাও ঠিকই দিই লঙ্কা গাছটা একটু শুকিয়ে গেছে আছে জল লঙ্কা যে একে দেবো খুব শুকিয়েছে তাই না তবে দিলে ভালো হয় আর কি এরকম ব্যাপার ঘোরা একটু দিয়ে দিই যাক দেখো পেয়ারা গেছে একটা পেয়ারা হয়ে গেছে পেয়ারাটা অর্ধেক পেকেও গেছে এই দেখো দুদিন আগে দেখেছিলাম ভুলেই গেছি যে পেয়ারাটা হয়েছে ছিঁড়ে নি নালে আর থাকবে না এত সুন্দর পেয়ারাটা হয়েছে নরম হয় দাঁতের জন্য তো খাওয়া যায় না বুঝতে পারছো এটা একটু পেকেছে এবার খাওয়া যাবে হয়তো দেখি চলো নিয়ে যাই চাবিটা দিয়ে এসছি তলার গেটের থাক এখানে তলার গেটের চাবিটাও দিয়ে দিয়েছি চা বসানো হয়ে গেল এইবার ঢাল হচ্ছে বাড়তে বুঝতে পারছো গরমে হাঁপিয়ে হাঁপে এসছি এবার এক কাপ চা যদি হয় না ও গলাটা একদম আরাম লাগবে বলছে তো হোক গরম হোক আমি তো ঘরের সমস্ত জানলাগুলো বন্ধ থাকে তো কুয়াশা ঢোকে তাই এখন খুলে দিলাম এই চেয়ারটা নিয়ে বসবো হচ্ছে চা খেতে এই যে চা চা খেতে বসবো এবার এক কাপ বুঝতে পারছো এই ঠান্ডার মধ্যে এক কাপ চা চিনতে পারছেন আপনারা ইনাকে গুড মর্নিং আমার শরীর খুব খারাপ আর কি মানে ঠান্ডা লেগে আমার কি বলছি আচ্ছা 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 ঠান্ডা লেগে আমার এমন কোপা যন্ত্রণা করছে নাকগুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে মানে খুব পানি দিলে আছে মনে হচ্ছে জ্বর জ্বর লাগছে ঠান্ডাটাই লেগে আমি ফ্যানের হাওয়া তার মধ্যে দেখি মিস্টার ব্যানার্জি উঠে বসে আছে 
মানে মশারির ভেতরে বসে আছে মশারির বাইরে বসেনি তো আমি বললাম যে না একবারই সবাই খাওয়া দাওয়া করি তারপরে ওকে ডাকলাম ও বললো যে উঠছি আমার শরীরটা ভালো লাগছে না কপাল ঠিক ঠিক করছে দাঁতুলো এসে গেছে তো ও উঠলো ওকে উঠতে আমি ওখানে রেখে এসছিলাম তো যাই হোক চাটা এখন খাচ্ছি আরাম লাগছে সত্যি কথা এই ঠান্ডা হওয়াটার মধ্যে চাটা কফিটা ভালো লাগে খেতে গলার মধ্যে লাগে চা খাওয়া আমার শেষ বলে আমিও তো আজকে মর্নিং ওয়াক করতে গেলাম মানে পাকামি করেই গেলাম বেশ হাওয়া খোলা মারতো খুব হাওয়াটার মধ্যে আবার স্টেশন দিক দিয়ে কাছাকাছি ছিল স্টেশনে তো একটু হাওয়াটা বেশি বয় আজকে আবার বিয়ে বাড়ি বলে কথা শ্যাম্পু করবো বলে ভাবজি আবার ভাবজি শ্যাম্পু করবো দেখি এমনিতেই তো এখানে গলা ব্যথা দাঁত ব্যথা সব রয়েছে সেই জন্য ভাবজি কি করব। এখন এসে জানলার পাশেই আবার বসেছি যতটুকু না হলে নাই জানলার পাশে বসেছি যে আবার না মাঝে মাঝে গরম লাগছে এই যে এসে বসেছি না বেশ গরম লাগছে আসলে হেঁটে এসছি তো তারপরে এসে আগুনের সামনে এটা একটুখানি গরম করলাম চা টাগুলো আবার একটা গাছের পেয়ারা পেয়েছি বলো গাছের পেয়ারাটা পেয়ে যা মনটা খুশি খুশি হয়ে গেল না আর ব্লগটা তো আজকে শুরু করেই দিয়েছি আজকে শুরু করেছি মাঠ খেলার মাঠের থেকে আজকে ব্লগটা শুরু করে দিয়েছি গেট দিয়ে ঢুকছি অনেক দিন বাদে গেলাম যখন বৃষ্টি পড়ল পড়তো মানে বর্ষাকাল ছিল তখন গিয়েছিলাম তখন একদম দেখতাম যে একদম পুরো মাঠটা একদম মানে কারাগাদা হয়ে যেত কোনো ধারেও মানে যে একটু হাঁটবো তার উপায় ছিল আজকে মাঠের মাঝখানে যেতে পেরেছি এত ভালো লাগছে পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে করছে জানো তো আর ওখানে বাবার ক্লাব থেকে সব ইসে স্পোর্টস হতো ওখানে আমরা স্পোর্টস নাম টাম দিতাম দৌড়দৌড়ি করতাম খেলা করে দারুণ ব্যাপার ছিল না এখন তো ওগুলো সব বাবাও নেই বাবা মাত্র বাবার শ্বশুর মশাইও নেই নাম হচ্ছে শিম বেগুন আলু ফুলকপি এগুলো হচ্ছে কেক এই আর এটা হচ্ছে মিষ্টি সুরেশ এই যে শাঁক সন্দেশ আর কি সম্পাপড়ি আর এই হচ্ছে দুধ তো বাজারগুলো কালকে রাত্রে আনা হয়েছিল মিস্টার ব্যানার্জি আসার সময় নিয়ে এসেছিলো বালিগঞ্জ থেকে তো ওগুলো আর কালকে আর দেখাতে ইচ্ছে করছিল না বলে দেখেনি তাই জন্য আজকে দেখে দিল আজকে আবার গলাটা রাখা করছে এক এক দিন এক এক দিন লেগেই আছে আমার আর এই দেখো এই যে গাঁদা ফুলের চারাটা লাগিয়েছিলাম এইটার মধ্যে দেখো পলি দেখতে পাচ্ছি না ও মা এটার মধ্যে পলি নেই ও আছে আছে একটা আছে ফুলি একটা ফুলে যেগুলোর মধ্যে জল দিতে হবে জলটা শুকিয়ে গেছে দেখা জলে জল কিন্তু ছাদে উঠে যে জানো কি হাওয়া আর রোদটা না একদম কম আছে আজকে তো ভাবছি যে এগুলোকে উল্টে পাল্টে দিয়ে যায় সকালবেলা একবার দিয়ে গেছি এই যে দেখো আজকে কত দেরিতে জামা কাপড় শুকাবে আমি বুঝতে পারছি না একদম রোদটা নেই দেখো রোদটা একদম টিম টিম করছে ওদিকে তো শুনছি কি সব বর্ষা টর্ষা হয়েছে আরে বর্ষা বলছি বৃষ্টি বৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ভাবলাম এগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে নিই নাহলে শোকাবে না কালকে কেচে দিয়েছি দেখো কালকের থেকে শুকাই দিই এই দেখো কালকে দুপুরে চান করা শুকাই ওগুলোও শুকাই দিই ঠিক মতন আর এখন তো একটুখানি বৃষ্টি এই সেটা মেঘ হয়ে গেছে না কুয়াশা কুয়াশা কীরকম যেন একটা ঘোলা ঘোলা ভাব হয়ে গেছে কী এলো দেখি বেল মারলো চলো নিয়ে আসি গিয়ে তো খাওয়া দাওয়ার তোর জোর চলছে এদিকে টিভি চলে গেছে টিভিতে নিউজ দেখছে আর এটা হচ্ছে 
আমার একদম কান টান শুদ্ধ আবার ব্যথা লাগছে দেখে আমি একদম ঠান্ডা তো লাগিয়ে এসছি অবভিয়াসলি ঠান্ডাটা লাগিয়ে এসছি লাগিয়ে এসে এখন বলছি কান ব্যথা এখন আর ঘন্টা দিলে কি হবে বলুন এখন আর ঘন্টা দিলে কোনো কাজ দেবে না আর এই যে মেজ দিয়ে এখানে মিস্টার ব্যানার্জির জন্য ভাত ফাত রেডি করছে আজকে হচ্ছে ডিম কষা বেগুন ভাজা ডাল আর এটা হচ্ছে সব কিছু দিয়ে একটা তরকারি আর এই হচ্ছে ভাত আর এটা হচ্ছে ধনে পাতার চাটনি কালকের একজন এখানে রোদপু আসছে বিয়ে <laughs> আবার ভাবছি জল গরম জল নিয়ে এসে এখানটা করবো নাকি আবার যে টেনে টেনে নিয়ে যেতে হয় ওইটাই হচ্ছে তো ভাবছি যে ওইখান থেকে নিয়ে এসে করবো নাহলে ওইখানে গিয়ে করে ফটাফট চানটা করে এই রোদটুকুর মধ্যে যদি বসতে পারি তাহলে ঠান্ডা ঠান্ডা করে কম লাগবে না হলে চোখগুলো পুরো ইয়ে এই তো সব রেডি মনে হচ্ছে যেন মালা পড়াচ্ছ তাই আমাদের সবার যেরকম বাড়িতে থাকি ওরকমই একদম পুরো তেল কালি মেখে আমি অন্য একটা শাড়ি পরার কথা বলেছিলাম আমার ছেলে বলে তুমি এত দূরে হালকা শাড়ি পরো না হলে অনেক আমি কোনো কিছু বলিনি আমি বলেছিলাম যেটা কমফোর্টেবল সেটা পরো তুমি চুজ করেছো ছোট ননদ বললো না তুই এইটাই পর जैसे সেই জন্য কথোপকথন হচ্ছে যে ফোন আসছে তো সব এরকম ওদিকেও ফোন এসেছে আবার ওই পাশে আবার সব ননদরা একসাথে যাওয়া হবে বলে এরকমই একটা প্ল্যান করা হচ্ছে তো ওরকম একটা প্ল্যান আছে সবাই মিলে একসাথে করে যাব বলে এরকম একটা কথোপকথন হচ্ছে এখন গাড়িটাই হচ্ছে সব থেকে সমস্যা আমার ছোট ননদের একটা গাড়ি ছিল সেটা এখন একটু খারাপ হয়ে আছে বলে যাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ তো সেইটা নিয়ে একটু এদিকে ফোন আসছে ওদিকে ফোন আসছে মানে এরকম একটা ব্যাপার চলছে রেডি হয়ে আমরা নামছি ওই যে আর একজন ওই যে ওইখানে হয়েছে এবার নিচে যাচ্ছি
এখানে চন্ডি মেলা হচ্ছে দেখুন কি সুন্দর এত রাত্রি হয়ে গেছে তাও কত পরিমাণ লোক প্রচুর লোক মেলাতে এসছে দেখুন এত রাত্রি হয়ে গেছে এখন প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেছে ওদের চারিদিকে বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ি ভর্তি বিয়ে বাড়ি হয়েছে আজকে আমরা মোটামুটি পৌঁছে গেছি বাড়ির সামনে আর খানিকক্ষণের আমরা সেই সিগনালে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছি আমাদের এখানে ট্রেনে আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি এই যে গেট খোলা হচ্ছে এই যে আর এরা সব দাঁড়িয়ে এখন খেলাধুলো চলছে দেখুন আমরা একদম বিয়ে বাড়ির থেকে ফার্স্ট ক্লাস ভাবে গিয়েছি ফার্স্ট ক্লাস ভাবে চলে এসছি তবে অনেকটা জ্যাম ছিল যাওয়ার সময় কি বলবো যাই যা শেষ ভালো তার সব ভালো খুব আনন্দ করলাম গিয়ে দিয়ে সবার সাথে কথা কথা হলো এবার ব্লগটা আমি এন্ড করব আর পাচ্ছি না কতক্ষণে শাড়ি জামা কাপড় খুলে একটু ফ্রেশ হব তো আজকে ব্লগটা যদি কোথাও কিছু ভালো লেগে থাকে লাইক করবে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা গুড নাইট টাটা সবাই ভালো থেকো হ্যাঁ কালকে একটা নতুন ব্লগের সাথে আবার তোমাদের সামনে চলে আসবো এবার শাড়ি ছাড়ার পালা সবাই একটু ফ্রেশ হয়ে নিই ঠিক আছে কালকে আবার দেখা